Մեկո հարգելի հերուստադի տողներ, եթեր ու վերնատան հուրերը հաղողթաշարն է։ Այսոր իմ հյուրն է բանասեր, բանաստեղծուհի, ամանը հայգրողների և լրագրողների միության անդամ, Նելի Ենոքյանը։ Սիրով, նելի ճան հաղորդում ու սկսելու ծարաջ պատ մեկ մի փոքր ձեր մասին, ով եք մասնագիտությամբ, արմատների մասին ձեր։ Նխնիները զգղթել են հիմ բայազետից, 1828 թվականի և սկսվել են տեղահանությունները, � բնապություն են հաստատել են տեղղ ներկայիս գավար կաղաքն է, գեղարկունիքի մարս կենտրոնը։ Ենպես է ստացվել, որ եվ մորական և հորական պապիկ տատիքներս նույն գավարի շրջանից են, կավարցի են, երևի լսած կլինեք, բայց է ծնողները դուրս են եկել, եկել են բնակություն են հաստատել չորորդ գյուղում ներկայիս հաղթանալ թաղամասում, իսկ հորս ծնողները մնացել են գավարում, չնայաց հայրս տասներեք տարեկանից դուրս է եկել են տեղից, նորից ե հաղթանակ թաղամասի դպրոցում, այն ու հետև դպրոց, համասարան, սանողական տարիներ, անկեղ ծասաց մասնագիտության ընտրության հարցում շատ երկար երկ մտել եմ միշտ, կանի որ մի քանի մասնագիտություն ներկային, որոնք ինձ հոգե հաղթեց արվեստի ճուղը և ես գնացի դեպի բանասիրական վակուլտետ։ Ավարտելուց հետո անկեղծսած մասնագիտությամ չաշխատեցի։ Բարձապես գեղարվեստական դասիրակության վակուլտետում, որպես գործավար էի աշխատում, � ադմինիստրատիվ աշխատանք է մարել, հատո էլ բաղթի ինձ բերեց ամերիկը, չգիտեմ ինչպես, երբ հեմ են լինում են բաներ, որ մենք չենք էլ կանխատեսում, չենք էլ մտածում, բարձապես 15 տարեկանում ինձ համար հեկյաթեր � Ես արդեն մեծացա և պաստորնը ստացվեց ենպես, որ մի օր երազանքը սկատարվեց, բայց էս տարիքում արդեն ընգան էլ չեր ձգում ամերիկան, պարձապես այդպես ստացվեց։ Երբ եմ էր երազանքները կատարվում են երևի կան բաներ, որ պիտի լինեն, իվերուս նախանշված են, երևի պետք է գայ ես տեղ, պիտի մտնեի գրողների միություն, չգիտեմ, գուծ է հենց այդպես պիտի լիներ, ստեղծագործող մարդու համար մենք, գուծ է հենց այդպես Եվ ծանութ եմ ձեր գրչին, ձեր վեսբուկյան էջից, կանի որ դեր գիրկ չունեք, բայց առաջի կայում իմ կարծիքով ձեր պլաններում կադա։ Եվ արցակ եք ստեղծագործում, եվ արցակ բանաստեղծություն, եվ բանաստեղծություններ � գրչի մասին և շարունակ ենք մեր հարցազրույցը։ Հանդրը։ Կանի որ ես տեղծագործում եմ ամենատ արբեր եմաներով և սեր, հայրենիկ, 
իհարկ է ամեն ինչի սկիզբ սերն է իհարկ ամեն ինչ սկսվում է սիրուց ամեն ինչ պետք է սիրես առանց սիրո ոչ ինչ չի ստացվի կփորձեմ ընթերցել գրերիցս մեկ սիրո ես քես սիրել եմ ապեր չեմ կարող ճարի ձեռքերը դեռ չեն հասցրել հոգիս ճանկրոտել որքան էլ հոգուսն է դերես խրել որքան էլ սրտի սարցուն քես տվել նիֆե թե սերը կարող է մի օր սրտից հետ փոխվել կամ էլ մահանալ որքան էլ սրտից ծաղիկը թոշնի մեկ է հուշերը սրտից է սկախված այն ցողելու են սեր կապիկներով այն մեծ հավատով որ սիրտս մի օր կգրկի սրտիտ մի վրաճալիս որ փայփայել եմ արևածակին երբ անգամ հոգիս մայրամուտվել է եւ կախվել ուսնի բաղացունքներից օրերը կանցնե դարին կսահի ու կփաթաթվի անցած հուշերը գուցեմ ազերիս եւ յամելիջն գուցե աչքերս մի փոքր խամրե գուցեմ անուկ եմ ես գիրքը շարնեմ դե ով իմանա գուցե սրտիցը սիրո կարոտից սերն է ցանկի բայց լավ իմացի որքես սիրել է երբ եք չեմ ատի շնորհակալություն էլի ջան շատ հուզիչ ստեղծագործություններ ես մտավորապես ծանոթեի Ես ուզում եմ նաև ձեզ շնորհավորել, քանի որ տպագրվել եք մեր Վերնատուն ամսագրի համարում։ Ես շնորհակալ եմ նախագահվազգեն Վանատուրին եւ բոլոր կազմակերպիչներին, ինձ այդպիսի հնարավորություն ունձեռելու համար։ Մեր այս համարում էլ շատ գեղեցիկ գործեր եք ներկայացրել, ովքեր ձեր են բերել մեր Վերնատուն ամսագիրը անպայման կկարդան եւ կգնահատեն, սա ինչպես ասում են առաջինն է ու վերջինը չի լինելու։ Նելի ջան դուք ստեղծագործում եք ունեք բավականի ստեղծագործություններ եւ արցակ ժանրում եւ բանաստեղծություններ ուղակի ունեք առաջի կամ ծրագրեր պլաններ գիրք դարձնելու Մեջ ես ասած ցանկություն իհարկե ունեմ յուրաքանչյուրը ով գրում է եւ նրա ստեղծագործությունները քիչ թե շատ ընթերցվում են Ինչ ասեմ ինչպես 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 բայց այս պահին դեռ պատրաստ չեմ։ Գիտեմ, գուցե մոտ ապագայում հնարավոր է։ Ի դեպ մեր հերոստադի տողին հիշեցնեմ, ովքեր հետաքրքրվեցին Նելի Ենոքյանի ստեղծագործություններով, կարող են նրան ընթերցել նրա Facebook-յան էջում, հայատար հավաքելով ուղակի Նելի Ենոքյան։ Միացեք հետևեք էջին եւ ծանոթացեք նրա ստեղծագործություններին։ Վերջերս դուք նոր անդամ եք գրողների միությունում ինչպես արդեն ասացի բայց հասցրել եք ներկալինել մեր հավակներին երեկոներին այո եւ շատ ուրախությամ գողնակ ես նաեւ առիթ օկտագորձելով պիտի ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ իմ վերջերս կայացավ իմ գիշերը ծաղիկ ստեղծագործությունների ժողովածուի շնորհանդեսը որ վարեցիկ դուք արեցիկ շատ հմուտ ձեր ասմունքը, ձեր խոսքը եւ ինչի համար շնորհակալ եմ։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր դուք խոսեք ձեր տպավորությունների մասին, ձեր այցը գրողների միություն ինչպես եղավ, ինչպես եք ձեզ զգում այս նոր ընտանիքում եւ ամենակարևոր հարցը, ինչպես եք տեսնում էր միության ապագան։ Նախ ասեմ որ շատ շնորհակալ եմ։ Սա եւս մի հնարավորություն է, որ ես կարող ասա մտնել գրողների միություն, գրողների միության անդամ դառնալ։ չեմ կարող չնշել այն կնոջը արձակագրին, ով ինձ բերեց դեպի գրողների միություն, ինձ բերել է Մարգարիտ Դերանցը, քանի որ դեռ Հայաստանում ես նրա գրերին էի ծանոթ, նա իմ գրերին էր ծանոթ եւ այնպես ստացվեց, որ այստեղ գալով փորձեցի նրա հետ կապ հաստատել եւ նա ինձ ուղորդեց դեպի գրողների միություն, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ոչ միայն Մարգարիտ Դերանցին, այլև նախագահ Պարոն Վազգեն Վանատուրի։ Եվ ասեմ որ այս պահին գտնվելով օտար ապերում, օտար հողում գրողների միություն հայտնվել ինձ համար թթված նիպես մի բաներ։ Իրոք, ես մեծ հաճույք էի ստանում միջոց հառումներին մասնակցելուց հետո, կարելի ասել, հոգևոր սնունդ էի ստանում, որ այստեղ մի քիչ պակասում էր արդեն։ Այո, ինքներդ էլ գիտեք, որ 
կտրված հարազատներից, կտրված հայրենի հողից։ Եվ եթե գալիս ես ամերիկայի միացյալ նահանքներ արդեն ուրիշ բաների մասին պետք է մտածես, պետք է մտածես, որ սովորես, մասնագիտություն ձերկ բերես, են ինչ, որ կարդ հողնում ես մի կողմում, կարծես թե ամեն ինչ նորից է սկսելու։ Այու, այդպես է։ Ասեմ, որ դա ենք հանել հեշտ չեր ինձ, ինձ համար, իհարկ է ես այնք չերից եմ, որ այստեղ � Ոչ ես առաջին եմ, ոչ վերջինը։ Այու։ Ինձ էլ դա էր բաղտ վիճակված, ուրեմը պետք է սովորեի։ Մի խոսքով գրողների միությունը դարձավ ինձ համար մի ջեր ոջախ, մի ընտանիկ, որտեղ ես կարողացա ոտարապերում հայ մնալու համար այդպիսի ջերմ խմբեր են պետք, պետք է մարդիկ մի քանի ծը հավակվեն, զրուց են, երկ են, պար են, ուրախանան, դա կեզ համար մեծ սնունդ է, հոգևոր սնունդ է, առանց դրա մարդը չի կարող ապրե� դա հնարավոր չէ։ Եվ այդ հնարավորություն ինձ ընձարվուծի։ Ինչ վերաբերվում է աննաջան կոշ նոր հանդեսին, ասեմ ուշաչ նորակալ եմ, նորիկ նորակալություն եմ, հայտնում։ Իսկ ստեղծագործություններ Ես գում եմ, գուծ է դա կոմ ասնագիտությունից է գալիս, դու ավելի մոտ ես սրտին։ Բժշկության է այդ։ Չը գիտեմ, դու այնպես ես նկարագրում, որ ես գում եմ այդ սիրտը։ Եվ շատ գովելի այն պաստը, որ ծանկացած Երբ եմ ընկարդում ես տեղծագործություններ, որ բերջում ասում ես հաբայց հետո, ինչի մասին էր ես գործը։ Շատ էր մուտ։ Ու ոչ ինչ չես հասկանում, բայց կոս տեղծագործությունները լավատեսական տրամադրվածության � շատ գող էին ձեր ասմունքից, որ ես մի անգամ ասացի, որ ամեն մարդ պետք է իր կործով զբաղվի, բայց հետո ես մտկիս համար մի փոքր ամաչեցի ինչու, որով հետև դուք չլի նելով ասմունքող, շատ գեղեցիկ տեղ հասցրեցիկ, � Սողին հիացած էին բոլորը, այդ թվում և ես։ Անքեղծ ասաս ձեր գիրն ներ իր տիրամայր, որը ես կատարեցի այդ ընթացքում, շատ հոքի առազատ էր ինձ, շատ շատ, ու իրոք շատ սիրեցի այդ գիրը, ու բոլոր գրերը, դու նրա ստեղծագործություններում ինչքան էլ, ինչքան էլ վատ, վատը լինի, ինչքան էլ տխուր լինի, թախից լինի, բայց պետք է կարմեր թե լինման անցնի լույսը, եթե լույս չլինի, անհնար այդ կործը կարդել։ Հիմա խոսեցինք ձեր գեղեցիկ ասմունք հելու մասին, ասմունքի տաղանդի մասին, պետք է խնդրեմ եվս մեկ գործ մեզ համար ասմունք եք կարթակ, որպիսի իծ ույս դրվի ձեր նաև այս մի տաղանդը։ Ասեմ, որ ստեղծագործությունների� մի այլ աշխար է, այսինքը հայրենիքը մենք ենք, մեր հոգին, մեր սիրտը, մեր կյանքը, եթե հայրենիքը չլինի, մենք ու մենք, 
մենք ոչ ինչ ենք առանց մեր հայրենիքի եւ հայրենիքը պետք է աչքի լույսի պես պահպանի համաձայնեմ սիրով կընթերցեմ եւս մի ստեղծագործություն սա արդեն գիտեք ինչ երբ դու ինչ որ բան ես ուզում անել քո երկրի քո ժողովրդի քո հայրենիքի համար ու չես կարող անում հետո դեռ լավ է որ բանը ստեղծի կարող անում է արտահայտվել շատ շատերը չեն կարող անում արտահայտվել այո ոչ ինչ չեմ արել քեզ համար երկիր քարիտ բրակար չեմ դրել իմ հող նպատակներից մի մասն էլ անգամ ծիծառների պես թե վեր չեն արել չեն սլացել վեր քոցավին ընկեր չեմ եղել երկիր Դավիտ անտեղյակ ապրել եմ իմ հող հար բողոքել եմ ու տրտնջացել որ ցաված սիրտս ուժել չես կարող ապրել եմ կարծես քաղցեր երասում ինձ համար մի նոր աշխար եմ հիմնել լսել եմ լացը աղերսները դու բայց այս չորացած ձեռքս չեմ մեկնել իմ այս արածի չարածի համար հիմա սեպերը սիրտս են խրվել ես մենակ անտեր թողել հարացել ու օտարության ճամփանը մտնել ոչ ինչ չեմ արել քեզ համար երկի բայց աստված վկա դեռ պիտի անեմ որ մանուկներին աչքերին սառած ծովարցունքները ես պիտի մաքրեմ նրան ծարևը սրտի շողերով պիտի ջերմացնեմ ոչ ինչ չեմ արել քեզ համար երկի բայց հավատում եմ որ մի օր պիտի քոսարած սրտում արևներ վառան շնորհակալ եմ Նելի ջան շատ շատ գեղեցիկ էր իսկ ապես շատ գեղեցիկ էր երկրում են հիմա ազատ է արտահայտվելը ազատ է մարդու միտքը անկաշկան ստեղծագործում են Երևանը ցուցադրելը ավելի հեշտ է դարձել քան առաջ հարկաս ծոկան սոցիալական կայքեր յուրաքանչյուր օկտատեր ներկայացնում են ստեղծագործությունը մենք որպես գրողներ թե կու սիրողական գրողներ գրող համարվելու համար դեռ շատ հերոին ինչ որ տեղ երբ երբեմն չենք կարող անում մեզ իրավունք չենք վերապահում կարծի կարտահայտելու քանի որ գեղեցիկ չէ երբ մի գրողը մի ուսին քննադատում է կամ վատաբանում բայց այ ձեր ստեղծագործությունները չգովել էլ չեմ կարող շատ գեղեցիկ էր եւ իսկ ապես այն թե կուզ այն որ սոցիալական էջերում սիրտ ենք նվիրում սիրով ենք նվիրում ձեր երբ այն ցետակրքիրը երբ ստեղծեցի սկսվեց ձեր ստեղծագործական կյանքը առաջի գործը երբ գրեցի քանի տարեկանում ասեմ որ դեռ մանուկ հասակից դպրոցական տարիներից փոքրի գործը քայլեր անում էի բայց դրանք ընդհանրապես սևագրեր էին ու երբեք չեին մաքրը գրվում կյանք չեին ստանում հետո համասարանը կամ տարիներին մի գործ գրեցի մի վիպակ գրեցի բայց այդպես էլ ոչինչ չարեցի մնաց թղթի վրա անցել են տարիներ եւ հիմա նոր վերամշակում եմ այդ որովհետեւ կարթալիս ինձ թվում է ես չեմ գրել դուք չեք գրել արդեն այո արդեն պիտի վերամշակ եմ որ կարող անամ ընթերցողի դատին հանձնեմ ցավով պետք է նշեմ որ իմ առաջին ստեղծագործությունը որ ես ընթերցողի դատին հանձնեցի ծնվեց ապրիլյան 4-ի օրերին հիշում եմ ես էր այդ գործը երբ զայրույթը բողոքը ցավը ցավը ապե ապ լցվել էր ու պիտի դուրս արտեր այդ այդ ժամանակ ծնվեց իմ կարոց ստեղծագործությունը որ իսկ ապես ընդունվեց շատ շատերի կողմից ընդունվեց ու շատ լավ ընդունվեց ես այնտեղ անձնավորել եմ հայաստանի գյուղերից մեկը կարելի է ասել Ղարաբաղի գյուղերից մեկը որը չնայած ցավի տառապանքի այդքան ծանր վիճակի մեջ միև նույն է հույսը չի կորցնում քանի որ ունի քաջ որդիներ իրենց որդիների ճանապարներին սпасող հարսներ եւ ունի զավակներ թորներ ովքեր պատրաստ են գնալ կռվել իրենց կյանքը նվիրել հայրենիքին ունա մինչև վերջին շունչը պայքարում է դրա համար այդ ստեղծագործությամբ սկսվեց իմ 
ստեղծագործական ուղին։ Ու դրանից հետո արդեն սկսեցի գրել։ Անկեղ սասաց սկզբում չգիտայում, վաղ կար մի տեսակ, որ չեմ ընդում վելու կային աղջիքներ, իմ իջ այլոց հաշ չախալյան, չը գիտեմ, կարթացել է գիրկրերը թե ոչ, այնք ինչ շատ ոգ է որեց, ինք ինձ թև տվեց, ոչ միայն ինքը, ընդղ մտահեղեղ գրականակում կար, ատղ աղջիքներ կան, շատ լավ Ու հիմա ամեն անգամ ինչ-որ բան գրելիս վախենում եմ, վախը կայմ մեջ, որով հետև գիտեք ինչ մի բան է գրելը, բայց մի բան է ընթերցողին տեղ հասցնելը, ու դրա հետ միասին դու մեծ պատասխանատվություն ես գրում, ինչի եսպես էղավ, հիմա շատ շատ էրն են գրում, բայց առաջին հերթին պետք է անկեղծ լինես ինքը տկես հետ, կարծում եմ մեզանից յուրականչուրը գիտի իր կարողությունների ու հնարավորությունների սամանները պարզապես Անկեղծ ասեմ այդ անհանգստությունը միայն պարոն վազգեն վանատուրի հանդեպ եմ ունեցել և որ ներկայացրեցի իրենք, հանի որ մեկ այլ բան է երբ կարդում են ուղակի ընթերցողները, ես հասկանում եմ, որ միև նույն է Եվ նույն է, ոչ ոգ չի գրելու այն, ինչ գրում ես դու, և ոչ ոգ չի գրելու այն, ինչ գրում եմ ես, այ եթե մենք բոլորը զտա հասկանանք, կվերանա մեր միջից վախը, կվերանա մեր միջից մրցակցությունը, արվեստա� թե պետ նորմերը չենք անցնում, այդ գիտեմ, հասկանում եմ ինչ պատասխանատվության մասին եք խոսում, չենք ներկայասնում այն ինչ, որ չի կարելի ներկայասնել գոն է, չի կարելի իսահմաններում, բայց ամեն դեպքում Նելի ձեր ստեղծագործելու այդ տաղանդը, այդ տվածուրիք շնորկը, ունեք ստեղծագործողներ, որոնք ազդել են ձեզ վրա, ոնցոր զարդնացրել են այդ տաղանդը կամ։ Իհարկ է, ասել, որ չունեմ, դա կլինի հավասարազորը, � տերյան, բոլորը, յուրականչուրից, եթե գրողը, մի գրող ասի, որ նրանցից ոչ մեկի շունչը չկա էր ստեղծագործություններում, նշանակում է ինքը ստում է, անհնար է, եթե դու կարթացել ես, եթե դու մեծացել ես Եդե բնական է, երի տասար տարիքում, փոքր տարիքում, ավելի տերյան ենք չէ սիրում։ տերյանը մեզ համար մի որի շաշխար է, բայց արդեն եպ մեծ անում ենք սևակ, թումանյան, նրանց գործերը, նրանց խոհապիլի սոպայա� Եթե մենք կարող ենանք գոն է փոքր, մի փոքր նմանվեք նրանց, մենք պետք է շատ չնորակար լինենք։ Կամ ստեղծենք նոր ուղի, նոր գից, նոր ասելիքով, բայց անպայման նրանց շունչը պահելով։ Այո, համաձայնը։ Չի կարելի մոր
դուք նաև ստեղծագործում եք արցակ ոչում, իտեպ շատ ստացված, այս վերջի ձեր դուք շատ է կավան։ Այո, ձեր վերջի ստեղծագործությունը, որ երեկ մասով ներկայացրել էիք, ես շատ հավանեցի։ Հանձրևի նկատյու մտացեցի ամեն մարջիշ չի հասկանը։ Գիտեք ինչ շունչ կար, հին մարդու նորովի մեկնաբանություն, այն ինչ հին էր հիման մեկնաբանվում է նորովի։ Ես նման զգացողությությությությությությությությությությությությությությու Հաստորեն Ում եք շատ կարտացել։ Ես շեկսպիր, շատ շատերին եմ կարտացել, հիմա ես պահին ասենք նշելու է մեր շիրվան զատ է, շատ շատ եմ սիրել, մեր պատմավեպերը, դեմիշջան, արդանանք, խոսքով, բոլորից էլ վերցրել ենք մի բան։ Մի բան կա բոլորի ստեղծագործություններից մի բան վերցրել են։ Հույս ունեմ, հավատում եմ, որ առաջի կայում լույս կտեսնեց ձեր գրքերը, թե արցակները, թե բանաստեղծությունները նրանք մնային արջակ են լինելու, եկողսերունների համար ես հավատում եմ և մաղթում եմ, որ այդպես լինի։ Չմ ուզում ադկան պարցրա գոչ բաներ ասեմ, որով հետև այսօր կան լավ ժողովորդը անպայման իր ստեղծագործողին կնդրի։ Մենք շատ խելացի սերունդ ունենք։ Այո։ Կարևորը դա է։ Ինձ շատ է ուրախասնում էդ պաստը, որ այնպիսի խմբակներ կան է հենց թեք ուս վեսբուկում։ լայն տիրույթ է վեսբուկը իմի ճայլոց համամուրադիանն է նրանց խմբագիրի տպագրվել է այս համարում, վերնատունը վազգեն խոգունցի կլխավորությամ, որ այնպիսի էջեր են ներկասնում, այնպիսի ստեղծագործողներ, այնպիսի խոսկ կեղեցիկ բանավոր խոսկ, գրավոր խոսկ, որ իսկապես հիանում ես, որով հետև մի ժամանակ է գալիս ասում ես իմ գրածով է կարթալում է հետաքրքիր այս ռոբոտացված մեխանիկայի դարում, բայց արի ուտես, որ գալիս են նորերն ու շատ խելացի սերունդ։ Եթե գիրը գրականությունը չլինի, մենք կդարնենք իսկապես ռոբոտներ դրա համար պետք է կարողանանք արժեքներ ստեղծել, գոն է ենպիսի բան էր, որ մարդ կարթալիս ինչ-որ բան զգա, նրա մեջ լույս ճառագի։ Եվ պահպանվի կուլդուրան։ Այո, եվ պահպանվի, շատ կարևոր է, բաց հետ գրում են, բայց � Հարցազրույց էր, մեր եթերային ժամը կարծես թե ավարդվում է, ես ամպայման ուզում եմ անպոպ եմ ձեր վերջին խոսքով, եթե ունեք որև է ավելացնելու բան, եթերը ձերն է։ Ուզում եմ փոքիկ բանաստեղծական տողով Մի ուրացեք ձեզ կյանք տվող ծնողներին, հայրենիքը աչքի լույսի պես պահպանեք, հիշեք լույսը եթե չկա, խավարն ինչով պիտից հրայք։ Կրկին շնորակալություն, որ այսօր մեր հյուրնեիք, գեղեցիք զրույց ստեղծագործությունները, որպես գիրկ մեզ ներկայասնելու համար։ Շատ շնորակալ եմ, շնորակալ եմ ինձ այստա խրավիրելու համար, աննաջան։ Հնդրեմ, սիրով։ Հարգելի հեռուստադի տողներ, այսօր այսքան մինք նախատեսել իմ հ